ഹലോ മമ്മീസ് ആൻഡ് ഡാഡീസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കരുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗിനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് റെഡിയാക്കി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെലിവറി തേർട്ടി സെവൻത്ത് വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അതൊരു എമർജൻസി സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറിയും എമർജൻസി സി സെക്ഷൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സി സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഡെലിവറി നടക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വൈകിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഈ സൈൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടെൻഷൻ തന്നെ കുറച്ച് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നോർമലി ഒരു സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഡെലിവറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം പാക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെയാണ് പതിവ് പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കി ഏതാണ്ട് ഒരു തേർട്ടിയത്ത് വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കരുതേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ അമ്മയുടെ സാധനങ്ങളും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കരുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരിൽ ഒരു വിശ്വാസം പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണമെന്നില്ല അമ്മമാരുടെ സെക്ഷനും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതെ ആ എൻറ്റയർ ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതേണ്ടത് ഒരു നല്ല കുർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വാവേണയും ആയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഹോസ് പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടാനായിട്ട് അവരുടെ ഗൗൺസ് തന്നെ തരും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനുള്ള കുറച്ച് മെറ്റേണിറ്റി വെയേഴ്സ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫീഡിങ് ഓപ്ഷനോട് കൂടിയ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റേണിറ്റി വെയേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തിടാനുള്ള കുർത്തീസിൻ്റെയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിടാനുള്ള ഡ്രസ്സസിൻ്റെയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്സ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റേണിറ്റി വെയേഴ്സ് തൽക്കാലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്ഷനുള്ള മാക്സീസോ നൈറ്റീസോ എടുത്തു വെച്ചാലും മതിയാവും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ടവലാണ് ടവലും ഒന്നോ രണ്ടോ കരുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ടോയ്ലറ്ററീസ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷും കോമ്പും ഒരു കാജലും ഒക്കെ വാങ്ങി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്വോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള തുണികൾ ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതും സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഡ്രൈ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടീനെ ബെഡിൽ കിടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് വിരിച്ചിട്ട് അതിന് പുറത്ത് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂത്രമൊക്കെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഡിലൊന്നും ആവാതെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ കിടത്താറ് പിന്നെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പോയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നവരെ അവരവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അവിടെ എ സി റൂംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നനഞ്ഞ തുണികൾ ഇടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കാനും ഉള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോ ഈ ഡ്രൈ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാപ്പിയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബെഡിൽ കിടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡിൽ മൂത്രമൊന്നും ആവാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുള്ള കുഞ്ഞി ടവൽസ് ആണിത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് ഇതും സെറ്റായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് പീസസ് ഒക്കെ ഒരു സെറ്റിൽ കാണും അതും ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുഖവും തുടയ്ക്കാനോ അയ്യോ കരിയോ കാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞ് ടവൽസ് ആയാലും മതി ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് മിറ്റൻസ് ആണ് മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തണുപ്പ് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല മോള് ജനിച്ച സമയത്ത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നെയിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുറിച്ച ശേഷവും നെയിൽസ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷവും കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നെയിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോൾ ധാരാളം മുഖമൊക്കെ പോറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ നേഴ്സ്മാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ മിറ്റൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോക്സ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സോക്സ് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോക്സ് ഇടേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പ് തട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സോക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടുകൾ വരുന്ന ഡ്രസ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡേഴ്സിലുള്ള കെട്ടുള്ള ഉടുപ്പുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കെട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസും എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ക്യാപ്പ് പോലത്തുള്ള പ്രൊവിഷനുള്ള ഒരു ടവലും കൂടി എടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വാഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് തലയും കൂടി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടവൽസ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടവൽസ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് നാപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങി കഴുകി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് പാമ്പേഴ്സും വൈപ്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വാമ്പേഴ്സും വൈപ്സും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് പാമ്പേഴ്സും വൈപ്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വാങ്ങിയാല
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അ